ഇപ്പൊ തന്നെ പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മുഴുവൻ പഠിച്ചു എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസിന് വേണ്ടി ബാക്കി ഭാഗവും കൂടെ ഈ പാർട്ടില് പഠിക്കാം നമുക്കിനി ഹാലജൻ ഫാമിലിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോബിൾ ഗ്യാസും കൂടെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫാമിലിയിലെയും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ഹാലജൻ ഫാമിലി പഠിക്കാം എണ്ണി എഴുതി വെച്ചോട്ടോ ഹാലജൻസ് ഹാ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഇൻ ദി പീരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻ ദി പീരിയഡ് അപ്പൊ അതിന് എന്നാണ് കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേജ് നയൻറ്റി ത്രീ വൺ നയൻറ്റി ത്രീയില് ഇതേ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഉണ്ട് ആൻസറും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒരിട്ട് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റുകൾ പോയാലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നു ഹാലജൻ ഹാവ് സ്മോൾ സൈസ് ഹൈ ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആൻഡ് ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗെറ്റ് നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത്രയും കാരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദേ ഹാവ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഇൻ ദി പീരിയഡ് ക്ലോറിന് മാത്രമാണ് ഒള്ളി മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇപ്പം വേറെ ഏതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലോറിൻ എടുത്ത ക്ലോറിൻ ഫ്ലോറിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ക്ലോറിൻ എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ക്ലോറിന് പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്ലൂറിന് എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ അത് പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി ഫോറില് ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഫ്ലൂറിന് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഫ്ലൂറിനാണ് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം സോ ഇറ്റ് ഷോസ് ഒള്ളി നെഗറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒറ്റമാർക്കിനൊക്കെയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കുന്നത് അത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ക്ലോറിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും പഠിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് സെക്കൻഡ് മെമ്പറിന്റെ ഓക്സോ ആസിഡ് സെക്കൻഡ് മെമ്പറിന്റെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും സെക്കൻഡ് മെമ്പറിന്റെ ഇവിടെ ക്ലോറിന്റെ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്ലോറിന്റെ ഓക്സോ ആസിഡ് അടുത്തത് ഒരു ക്ലോറിന്റെ ഓക്സോ ആസിഡ് അയച്ച് സി എൽ ഓ ഫോറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അടുത്തത് ഒരു ഹാലജിന് മാത്രം ഒരു ഓക്സോ ആസിഡേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഹാലജിനും ഓക്സോ ആസിഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഹാലജിനും അത് ഏത് ഹാലജിനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോയേക്കാം ഫ്ലൂറിനാണ് ഒരു ഓക്സോ ആസിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്ലൂറിന് ഒരു ഓക്സോ ആസിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഓക്സോ ആസിഡിന്റെ പേര് ഹൈപ്പോ ഫ്ലൂറസ് ആസിഡ് എന്നാണ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ ഫ്ലൂറസ് ആസിഡ് ഹൈപ്പോ ഒരു ഹാലജിന് മാത്രമേ അത് ഫ്ലൂറിന് മാത്രം ഒരു ഓക്സോ ആസിഡേ ഉള്ളൂ അത് ഹൈപ്പോ ഫ്ലൂറസ് ആസിഡ് ബാക്കി എല്ലാ ക്ലോറിനും ബ്രോമിനും ഒക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം നമ്പർ ഇട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോണം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് ക്ലോറിന്റെ ഏത് ഓക്സോ ആസിഡിനാണ് പ്ലസ് സെവൻ ക്ലോറിന് ക്ലോറിൻ പൊസസ് നോട്ട് ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറിൻ പൊസസ് ക്ലോറിൻ ആണ് കേട്ടോ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിന് പ്ലസ് സെവൻ ഉള്ളത് ആ അത് ഇവിടെ തന്നെ ആൻസർ കിടക്കുവാണ് ഈ എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ അതിന്റെ പേരുമുണ്ട് പെർ ക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്താണ് പെർ ക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിനകത്ത് ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറും ആയി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനാ ഇതിന്റെ മാത്രം സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാനാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഞാന് ഈ അട് എല്ലാ ഓക്സോ ആസിഡിന്റെയും ക്ലോറിന്റെ എല്ലാ ഓക്സോ ആസി
എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ ഇതാണ് പെർക്ലോർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫോർമുല ഇത്തലോട്ട് തുറച്ചു നോക്കിയിട്ട് പോകരുത് ഒന്ന് വരച്ചു എഴുതി നോക്കിക്കോണം ഞാൻ പടവും വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ എളുപ്പപ്പാണി പറയാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യത്തേത് എച്ച് ഒ ദേ എച്ച് ഒ സി എൽ കണ്ടപ്പോ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എച്ച് ഒ സി എൽ കണ്ടോ എച്ച് ഒ സി എൽ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കോ നല്ലൊരു എളുപ്പപ്പണിയാണ് എച്ച് ഒ സി എൽ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ എച്ച് ഒ സി എൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അതില് ഒരു ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എച്ച് ഒ സി എൽ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും അതിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അടുത്ത എങ്ങനെ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ എച്ച് ഒ സി എൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മൂന്ന് നമ്മുടെ പെർക്ലോറിക്ക് നമ്മളോട് ആ പണ്ട് ചോദിച്ചത് സ്ട്രക്ചറിങ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ അങ്ങ് പഠിച്ചു എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ എച്ച് ഒ സി എൽ എച്ച് ഒ സി എൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എച്ച് ഒ സി എൽ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എച്ച് ഒ സി എൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചു ഇത് വലിയ സുഖം ഒന്നും അവിടെ ചെല്ലുമ്പം മറന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വരച്ചു പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചോദിക്കാം നോക്കിക്കേ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഫോർമുല എഴുതാൻ ചോദിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ചോദിക്കാം അവർ ഭയങ്കര റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ സിമ്പിൾ ഹാലജൻ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ ഹാലജൻ അങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂട്ടിയാലും മതി കേട്ടോ ഹാലജൻ എന്താണ് ഇൻ്റർ ഹാലജന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർ ഹാലോജനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പേജ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിന്റെ ടു ഹൺഡ്രഡ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം കാണാം എങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഇത് എഴുതിയാൽ തന്നെ എല്ലാ പോയിന്റും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വെൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ഹാലജൻ രണ്ട് ഹാലജൻ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻ്റർ ഹാലജൻസ് ആർ ഫോംഡ് ദേ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ദേ ആർ എഫോ യു ആർ ഫോർ ഫോർ ടൈപ്സ് ദേ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ത്രീ എക്സ് ഡാഷ് ഫൈവ് നോക്കി വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ മാറിപ്പോയേക്കരുത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകരുത് പിന്നെയും പിന്നെയും വായിച്ചു പോകണം കെമിസ്ട്രി ആണ് സബ്ജക്റ്റ് വേർ എക്സ് ഈസ് ലാർജർ സൈസ് ഹാലജൻ ആൻഡ് എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് സ്മോളർ സൈസ് ഹാലജൻ അടുത്തത് ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ്റർ ഹാലജൻസ് ആർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ ദി ഹാലജൻ അതിൻ്റെ കാരണം എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് ബോൺസ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബോൺസ് വെരി വീക്ക് വിക് ദാൻ എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് സോറി എക്സ് എക്സ് ബോണ്ട് ഹാലജൻ ബോൺ ഇപ്പൊ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബോണ്ടിനേക്കാളും ഉണ്ടോ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് അത് അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നാൽ ക്ലോറിൻ ഫ്ലൂറിൻ ബോണ്ട് വീക്ക് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ സി എൽ ടു ദിസ് ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ സി എൽ ടു അടുത്തത് എക്സാമ്പിളും കൂടെ എഴുതി വെച്ചേക്കാം സി എൽ എഫ് സി എൽ എഫ് ത്രീ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എഫ് സി എൽ ത്രീ എന്ന് വരുവോന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും വരികയെന്ന് പറഞ്ഞോണം കാരണം എഫ് ചെറുതാണ് സി എൽ വലുതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു ആദ്യം വരുതുന്നത് എന്തായിരിക്കണം വലിയ ഹാലജൻ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് വലിയ ഹാലജൻ ആണോ ആദ്യം വന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കോണം ചെറിയ ഹാലജൻ രണ്ടാമത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹാലജൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചായിരിക്കണം ഏഴായിരിക്കണം അതല്ലാതെ നാലോ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയേക്കരുത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പോയിന്റും പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇച്ചിരിയും കൂടെ വാ വായിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വായിച്ച് കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റിനേക്കാളും വേണമെന്നുള്ള വാശിക്ക് വേണം പഠിക്കാൻ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ പോയി വേണേൽ കണ്ടെത്തി പഠിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ഹാലജൻസിൽ വരാവുന്നതും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതും എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തോടുകൂടി നമുക്ക് നോബിൾ ഗ്യാസും കൂടെ പഠിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ
അങ്ങനെ പി ബ്ലോക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നല്ല എല്ലാ പോയിന്റും മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഏത് ഇനി ഈ ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച ട്രിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേര് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ പെട്ട അവർക്ക് ഇനി ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റിയില്ലേലും അവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോട്ടെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് അടിപൊളി മാർക്ക് മേടിച്ചോണം പി ബ്ലോക്കിൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും പോയേക്കരുത്